వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మరి మన ఛానల్ ద్వారా అనేక ఆధ్యాత్మికపరమైన విషయాలు ఎన్నో మనం తెలుసుకుంటున్నాం కదా ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోయే ఆసక్తికరమైన అంశం ఏంటంటే వినాయక చవితి వస్తుంది కాబట్టి వినాయక చవితికి మనం అందరూ కూడా వినాయక బొమ్మని ఇంటికి తెచ్చుకుంటాం మట్టి బొమ్మని ఆ మట్టి బొమ్మ తెచ్చుకునేటప్పుడు ఆ బొమ్మ ఏ రకంగా ఉండాలి మరి తొండం ఎటువైపుకు తిరిగి ఉంటే మనకి చక్కటి సిరులు తర్వాత మోక్షము ఇవన్నీ కూడా సంప్రాప్తిస్తాయో ఈరోజు తెలుసుకుందాం మరి గణేష బొమ్మని ఇంటికి తెచ్చుకునేటప్పుడు పూజ చేయటానికి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలి ఎలా ఎలాంటి గణపతి బొమ్మని మనం పూజిస్తే ప్రతిమని పూజిస్తే మనకి అత్యధిక అత్యద్భుతంగా మనకి అత్యధికంగా సిరులు అన్నవి ప్రాప్తిస్తాయో తెలుసుకుందాం గణపతిని తీసుకొచ్చేటప్పుడు చాలా మందిలో భిన్న అభిప్రాయాలు ఉంటాయి తొండము కుడివైపుకు తిరిగి ఉంటే మంచిది ఎడం వైపుకు తిరిగి ఉంటే మంచిది అని చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు అయితే తొండం ఏ వైపుకు తిరిగి ఉండాలి గణపతికి మనం పూజించే గణపతి బొమ్మలో తొండం ఎడమ వైపుకు తిరిగి ఉండాలట ఎడమ వైపుకు తిరిగి ఉన్న తొండం గల గణపతి బొమ్మను మనం తెచ్చుకొని పూజ చేస్తే చాలా వరకు అన్న పానీయాలకు లోటుండదు సిరి సంపదలు ఇవన్నీ కూడా మనకి సంప్రాప్తిస్తాయట మరి కుడివైపు తొండం తిరిగి ఉన్న గణపతి బొమ్మని ఇంటికి తీసుకొచ్చి పూజ చేస్తే మోక్షం లభిస్తుందట అంటే మోక్షము ఇవన్నీ కూడా అంటే తొందరగా చేరువు అవ్వాలి దేవుడికి చేరువు అవ్వాలి అంటే చాలా వరకు కొంతమంది ఏమనుకుంటారు సిరులు సుఖాలు సంతోషాలు ఇవేమీ అవసరం లేదు మాకు దేవుడు అనుగ్రహం ఉంటే ఒకటే చాలు మాకు తొందరగా మోక్షం లభిస్తే చాలు అనుకున్న వాళ్ళందరూ కుడివైపుకు తొండం తిరిగి ఉన్న గణపతిని పూజించాలి ఎడమ వైపుకు తిరిగి తొండం తిరిగి ఉన్న గణపతిని పూజిస్తే చక్కటి సిరి సంపదలు ఇవన్నీ కూడా కలుగుతాయట అయితే తొండము కుడి ఎడమకి కాకుండా లోపటికి ముడుచుకొని తొండము ఉన్నట్టయితే ఇటువంటి గణపతిని కూడా పూజ చేయొచ్చు అయితే చాలా వరకు ఇలా ఉన్నప్పుడు తపో గణపతి అంటారు ఈ గణపతి అయితే ఈ గణపతిని కూడా కొంతమంది పూజ చేస్తారు మరి సిరి సంపదలు కావాలనుకుంటే మాత్రం ఈ రకంగానే మనం చేయాలట అయితే చాలా వరకు దంతము విరిగి ఉంటే రెండు దంతాలు ఉంటాయి కదా గణపతికి ఒక దంతం విరిగి ఉండి దాన్ని చేత్తో గణపతి పట్టుకొని ఉంటే వృద్ధ గణపతి అంటారట కాబట్టి ఇటువంటి ప్రతిమను మనం తెచ్చుకోకూడదు అలాగే గణపతి బొమ్మ చాలా వరకు నవ్వుతూ ఉండాలట అంటే దరహాసం చేస్తూ ఉన్న గణపతిని మనం తెచ్చుకోవాలట అంటే నటరాజ గణపతిని కానీ అలా నాట్యం చేస్తున్న గణపతిని కానీ అలాంటి గణపతి బొమ్మలను పెట్టి మనం పూజ చేయకూడదట అయితే చిన్నగా దరహాసం చేస్తూ తొండం ఎడమ పక్కకు తిరిగి ఉన్న గణపతిని మనం తెచ్చుకోవడం శ్రేష్టం గణపతి ఈ రకమైన గణపతిని తెచ్చుకోవడం వల్ల వినాయక చవితికి చక్కటి శుభాలు కలుగుతాయి అయితే మూషికం అంటే ఎలక చాలా వరకు విడిగా ఉంటుంది బొమ్మలో బొమ్మలో విడిగా ఉండే మూషికం ఉన్న ప్రతిమ మనకు పనిచేయదట గణపతి ప్రతిమలోనే కింద అంతర్గతంగా మూషికం ఉండాలి అలా ఉన్న గణపతి బొమ్మను మీరు తెచ్చుకొని పూజించుకోవడం వల్ల చక్కటి శుభాలు కలుగుతాయి మరి గణపతి బొమ్మ ఏ రకంగా ఉండాలి నవ్వుతూ సుముఖంగా నవ్వుతూ మనకి కనిపించాలట చక్కగా నాలుగు చతుర్భుజి నాలుగు చేతులు ఉన్న ఉండాలి గణపతికి అలాగే బొమ్మ మొక్క కవళికల్లో ఎటువంటి అపసవ్యత లేకుండా చూసుకున్నట్టయితే మరి ఇలాంటి గణపతిని మనం ఇంటికి తెచ్చుకుంటే వినాయక చవితి రోజు ఈ గణపతి బొమ్మకు పూజ చేస్తే చక్కటి సిరులు మనందరికీ సంప్రాప్తించే అవకాశం ఉంటుంది స్వస్తి